హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు శ్రావణీస్ కిచెన్ నేను మీ శ్రావణి ఇవాళ మన స్పెషల్ ఎంతో టేస్టీ రెసిపీ వచ్చేసి ఎగ్ కుర్మా మంచి రుచికరంగా వంట చేయాలంటే ఇలా సింపుల్గా ఎగ్ కుర్మాని ట్రై చేయండి ఇంట్లో అందరికీ కూడా భలే బాగా నచ్చుతుంది నిజంగా ఈ ఎగ్ కుర్మా అన్నంలోకైనా చపాతీలోకైనా చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది మనం రెగ్యులర్గా ఎగ్ కర్రీని ఎక్కువగా చేసుకుంటాం అదే టైంలో ఓసారి ఇలా డిఫరెంట్గా ఎంతో టేస్టీగా ఎగ్ కుర్మాని ట్రై చేయండి మళ్ళీ మీరు ఎప్పుడు చేసినా ఇదే స్టైల్లో ఎగ్ కుర్మాని చేసుకుంటారు రుచి చూస్తే మాత్రం అస్సలు వదిలిపెట్టరు అలాగే ఫ్రెండ్స్ వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా పూర్తిగా చూడండి వీడియోలో చెప్పిన యాసిటీ స్టెప్స్తో ఇంట్లో మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఇంతే పర్ఫెక్ట్గా డెలీషియస్గా ఎగ్ కుర్మాని చేయగలరు మరి నోరు ఊరించి ఈ రుచికరమైన ఎగ్ కుర్మా చేసే ఆ ప్రాసెస్ని చూసే ముందు ఇవాల్ టూ కామెంట్స్ని చూద్దాం మన ఫస్ట్ కామెంట్ వచ్చేసి మార్కండేయులు ఇలా ఫీడ్బ్యాక్ చేశారు ఇప్పుడే మీరు చెప్పిన పిజ్జా సాస్ చేశాను చేసిన వెంటనే టేస్ట్ చేసి ఇలా కామెంట్ చేస్తున్నాను సాస్ సూపర్గా వచ్చిందని తెలిపారు చాలా థ్యాంక్స్ అండి ఇలాగే మీ సపోర్ట్ నాకు ఎప్పుడు ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ మన సెకండ్ కామెంట్ వచ్చేసి శైలజ గారు రవ చాక్లెట్ కేక్ కి ఇలా ఫీడ్బ్యాక్ చేశారు సూపర్ గా చేశారు సేమ్ అలానే వచ్చింది మేము కూడా చేశామని తెలిపారు వీడియోలోని స్టెప్స్ ని టిప్స్ ని పాటిస్తే వీడియోలో చూపించినట్టుగానే టెక్చర్ అయినా టేస్ట్ అయినా పర్ఫెక్ట్ గా మీకు కూడా కుదురుతుంది కాబట్టి మీరు ఏ రెసిపీని అయితే ట్రై చేస్తారో ఆ రెసిపీని పూర్తిగా చూసి యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ఆ స్టెప్స్ తో ట్రై చేయండి తప్పకుండా పర్ఫెక్ట్ గా కుదురుతుంది మరి ఆలస్యం చేయకుండా ఈ టేస్ట్ ని ఎక్కువమా చేయడానికి ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి ప్యాన్లోకి చిన్న దాల్చిన చెక్క మూడు లవంగాలు రెండు యాలక్కులను తీసుకుందాం అలాగే ఇందులోనే రెండు టేబుల్ స్పూన్ల పల్లీలను యాడ్ చేయండి మీరు ఈ పల్లీల ప్లేస్లో నువ్వులను కూడా తీసుకోవచ్చు ఇందులోనే రెండు టీ స్పూన్ల ఎండు కొబ్బరి ముక్కలను వేసి ఫ్రై చేయండి ఒక మూడు నాలుగు నిమిషాలు మీడియం ఫ్లేమ్లో ఇలా కలుపుతూ ఫ్రై చేయండి ఇవి ఆల్మోస్ట్ ఫ్రై అయ్యాక ఇందులోనే అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర ఒక నాలుగైదు జీడిపప్పుల్ని వేసి మరొక నిమిషం ఫ్రై చేసి ప్లేట్లోకి తీసుకుందాం ఇందులో జీడిపప్పు వేయడం వలన టేస్ట్ అనేది చాలా బాగుంటుంది మీ దగ్గర జీడిపప్పు అవైలబుల్లో లేకపోతే స్కిప్ చేయండి ఇప్పుడు మిక్సర్ జార్లోకి వేయించిన పల్లీలు గరం మసాలాలను వేసి బాగా గ్రైండ్ చేయండి ఇలా ఒకసారి మెత్తగా గ్రైండ్ చేశాక ఇందులోనే ఒక టమాటాను కూడా కట్ చేసి వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేయండి ఇలా మెత్తగా గ్రైండ్ చేసి రెడీగా పక్కన పెట్టుకోండి ఇప్పుడు ఉడికించిన గుడ్లను తీసుకొని ఘాట్లు పెట్టండి ఇక్కడ నేను ఐదు గుడ్లను తీసుకున్నాను మీరు మీ వీరును బట్టి నాలుగు లేదా ఆరు గుడ్లనైనా తీసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఇదే ప్యాన్లోకి ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ని తీసుకుందాం ఇందులోనే అర టీ స్పూన్ కారం చిటికడంత పసుపు పావు టీ స్పూన్ ఉప్పు వేసి కలపండి ఇప్పుడు ఇందులోకి ఉడికించి ఘాట్లు పెట్టిన గుడ్లను వేసి ఒక మూడు నాలుగు నిమిషాలు మీడియం ఫ్లేమ్లో ఫ్రై చేయండి గుడ్లు ఇలా బాగా ఫ్రై అయ్యాక ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకొని పక్కన పెట్టండి ఇప్పుడు ఇదే ప్యాన్లోకి మరో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ని తీసుకొని ఆయిల్ వేడయ్యాక అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర రెండు కట్ చేసిన పచ్చిమిరపకాయ ముక్కలు కొన్ని కరివేపాకులు వేసి ఫ్రై చేయండి ఇప్పుడు ఇందులోనే ఇలా చిన్నగా కట్ చేసిన ఒక ఉల్లిపాయను కూడా వేసి ఫ్రై చేసుకుందాం ఉల్లిపాయలు కొంచెం ఫ్రై అయ్యాక ఒక టీ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ని వేసి బాగా ఫ్రై చేయండి ఉల్లిపాయ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ బాగా ఫ్రై అయ్యాక మనం గ్రైండ్ చేసి పెట్టిన మసాలాను కూడా వేసి మరో ఒకటి రెండు నిమిషాలు మీడియం ఫ్లేమ్లో ఫ్రై చేసుకుందాం ఒకవేళ మీరు ఇలా ఫ్రై చేసేటప్పుడు మసాలాలు మాడిపోయినట్టుగా అనిపిస్తే కొంచెం నీళ్ళని వేసి ఫ్రై చేయండి రెండు నిమిషాల తర్వాత పావు టీ స్పూన్ పసుపు రెండు టీ స్పూన్ల కారం రుచికి సరిపడ ఉప్పు ఒక టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి వేసి లో ఫ్లేమ్లో మరో ఒక నిమిషం పాటు ఫ్రై చేయండి ఇలా ఫ్రై చేశాక గ్రేవీకి సరిపడ వాటర్ని వేసి మిక్స్ చేసుకుందాం ఇక్కడ నేను అప్రాక్సిమేట్లీ ఒక కప్పు వరకు వాటర్ని యాడ్ చేశాను చూడండి కన్సిస్టెన్సీ అనేది మరీ పల్చగా కాకుండా అలా అని మరీ చిక్కగా కాకుండా ఇలా కొంచెం థిక్ కన్సిస్టెన్సీలా ఉండాలి ఇప్పుడు ఒక రెండు మూడు నిమిషాలు ఉడికించండి ఇలా ఉడకడం స్టార్ట్ అయ్యాక మనం ఫ్రై చేసిన గుడ్లను వేసి కలపండి ఇప్పుడు మూత పెట్టి లో ఫ్లేమ్లో ఒక మూడు నాలుగు నిమిషాలు ఉడికించుకుందాం మూడు నాలుగు నిమిషాల తర్వాత ఆల్మోస్ట్ మన ఎక్కువ రెడీ అయిపోయినట్లే 
చివరిగా కొద్దిగా కొత్తిమీర తరుగుని అలాగే పావు టీ స్పూన్ గరం మసాలాని వేసి కలపండి ఒకవేళ మీకు స్పైసెస్ తక్కువగా ఉండాలంటే ఇలా చివరిలో గరం మసాలాను వేయకండి అంతే నోరూరించే ఎంతో రుచికరమైన ఎగ్ కుర్మా రెడీ అయిపోయింది ఇలా మనం అన్నంలోకైనా చపాతీలోకైనా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు ఒక పదిహేను నిమిషాల్లోనే ఈ ఎగ్ కుర్మా రెడీ అయిపోతుంది సో ఫ్రెండ్స్ మీకు ఈ ఎగ్ కుర్మా రెసిపీ నచ్చితే ఒక లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి అలాగే తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఈ టేస్ట్ మీకు పక్కాగా నచ్చుతుంది అలాగే ట్రై చేసిన వారు మీకు ఎలా కుదిరిందో ఫీడ్బ్యాక్ చేయడం మర్చిపోవద్దు మరిన్ని రుచుల కోసం మన శ్రావణి కిచెన్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్